வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே கோவையிலிருந்து நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் வித்தியாசமான பரிகார முறையை சொல்லிட்டு வர்றோம் நான் சொல்லக்கூடிய பரிகாரம் சற்றே வித்தியாசமானது ஸோ என்னுடைய பரிகாரம் எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரே பரிகாரம் வராது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பரிகாரங்கள் வரும் அப்போ இது வரைக்கும் நான் வந்து இந்த டிஎன்ஏ அஸ்ட்ராலஜி பரம்பரை ஜோதிடம் அப்படிங்கிறத நான் கொண்டு வரலை வெளியில் சொல்லலை ஸோ இதை உங்களிடம் முத முதல்ல பகிர் பகிர்றேன் இது எல்லாமே நான் கண்டுபிடிச்சேங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஜோதிடத்தில் நிறையா புத்தக வடிவிலே நிறையா இருக்குது நிறைய குருமார்கள் இதை எழுதிட்டு போயிருக்கிறாங்க பராசரர்லேருந்து இன்றைக்கி வந்திருக்க குருமார்கள் வரைக்கும் இதை பற்றி நிறையா ஆய்வு பண்ணுறாங்க அவங்க மூலமாக கிடைக்கப்பட்டது அவங்களுக்கு இறைபலம் அந்த இறைபலத்தின் மூலம் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு என்னுடைய இறைபலத்தின் மூலமாக அவங்கள்ட்டருந்து எனக்கு இந்த விஷயம் வந்திருக்கு எனக்கு கிடைச்ச இறைபலத்தின் மூலமாக அவங்கள்ட்டருந்து விஷயம் எனக்கு வந்திருக்கு ஸோ அந்த வந்த விஷயத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் யாருக்கும் எந்த ஜோதிடக்கலையும் சொந்தமானது அல்ல அப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோதிட தோதிடம் என்பது பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் யாருக்காக சொந்தமாக எல்லாருக்கும் தான் சொந்தம் ஸோ அப்போ இந்த 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 டிஎன்ஏ குறைபாடு டிஎன்ஏங்கிறது பரம்பரையாக வரக்கூடிய நோய்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இப்போ பரம்பரையாக பார்த்திங்கன்னா நாலு தலைமுறை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜாதகத்தில் யாருக்குமே ஆண்வாரிசு இல்லை ஒரு பெண் குழந்தை தான் பிறக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஜாதகத்தில் வரிசையாக பிறக்கிறது பூரா அந்த மாற்றுத்திறனால திறனாளி குழந்தைகளாக வருது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சில ஜாத ஒரு சில ஜாதகங்களில் பார்த்திங்கன்னா வாரிசுகளே அதாவது எல்லாருமே தத்தெடுக்கிறாங்க அவங்களுடைய வீட்டில் அண்ணன் தத்தெடுத்துருக்காரு தம்பியும் தத்தெடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி நின்று போயிடுது ஸோ இதுக்கு என்ன தீர்வுங்கிறத உங்கள் ஜாதகத்தை பார்க்காம சொல்ல முடியாது உதாரணமாக ஆயிலிய நட்சத்திரத்தில் எந்த கிரகம் உட்காந்து தசை நடத்தினாலும் சரி உங்கள் ஜாதகத்தில் ஆயிலிய நட்சத்திரத்தில் ஏதாவது கிரகம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அந்த கிரகத்தினுடைய தசாபுத்தி இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி கேட்ட நட்சத்திரத்தில் ஏதாவது ஒரு கிரகம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதில் ஏதாவது உட்காந்து தசை புத்தி நடத்துதான்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் ஏதாவது ஒரு கிரகம் உட்காந்து தசை நடத்துதான்னு பார்க்கணும் அப்போ ஆயுலியமாக இருந்தால் சூரியனால் பிரச்சனை கேட்டையாக இருந்தால் சந்திரனால் பிரச்சனை ரேவதியாக இருந்தால் செவ்வாயால் பிரச்சனை ஆயுலியத்தில் சூரியன் இருக்காருன்னு வைங்க சூரியன் உங்கள் லக்கணப்படி யார் கேட்டையில் சந்திரன் இருக்கார் அந்த சந்திரன் உங்கள் லக்கணப்படி யார் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் உட்காந்துருக்காரு உதா ரேவதி நட்சத்திரத்தில் உட்காந்துருக்காரு செவ்வாயால் தான் பிரச்சனை ரேவதி நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் உட்காந்து தசை நடத்துது அந்த செவ்வாயினால் தான் பிரச்சனை அந்த செவ்வாய் உங்கள் லக்கணப்படி யாருங்கிறத உங்கள் ஜாதகத்தை பார்க்காமல் தீர்வு சொல்ல இயலாது என்னோட எல்லாத்துக்கும் கோயில் சொல்கிறார் இதுக்கு சொல்லலை இதுக்கு பரிகாரம் சொல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை பார்க்கணும் இது வந்து வைக்கோல் பொருட்கள் ஊசியை போட்டு தேடுவதை போல் உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்து தான் தீர்வு எடுக்க முடியும் ஸோ இது என்கிட்ட பார்க்கணுங்கிறக்காக நீங்கள் சொல்லலை அவர் சொல்லாமல் விடுறாரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணுங்கிறக்காக அவர் சொல்கிறாருன்னு தப்பாக தப்பாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் ஸோ உங்கள் ஜாதகத்தை பார்க்காம இதுக்கு தீர்வு கொடுக்க முடியாது ஸோ என்கிட்ட தான் பார்க்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை உங்கள் தெரிந்த உங்கள் குடும்ப ஜோடர்களுக்கே இது தெரியும் தெரியாமல் யாருக்கும் இல்லை எல்லா ஜோடர்களும் எனக்கு மேலானவர்களே யாரும் எனக்கு கீழானவர்கள் அல்ல இன்றைக்கி ஜோடத்துறைக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க கூட எனக்கு மேலானவர்களாக நான் அவர்களை பார்க்கிறேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என் குருமார்கள் கொடுத்த விஷயத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறதா இருந்தால் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி குறைஞ்ச ரெண்டு நாள் டைம் எடுக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்து சொல்யூஷன் சொல்ல முடியும் அனைத்தும் குருவருளால் மீண்டும் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்